दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है आप इसको जरूर दबाएं और यहां से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें इससे यह फायदा होगा हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे वक्तन फवक्तन आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الايمان او كما قال عليه الصلاه والسلام मेरे मौला नहीं सारे जमाने में मेरे तू 
بغاوت ہم تیرے بندے ہے پھر لگا ہے پھر بھی تو سب کا جہنم سے چھوڑانے میں لگا ہے پھر بھی تو سب کا جہنم سے صدر محترم معزز علماء کرام نوچوانان اسلام بزرگو دوستو پردے میں بیٹھی میری مار بہنے عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی بات سننے سنانے کے لیے ایک شاہ فرمایا ابھی آپ حضرات کے سامنے میرے عزیز جناب مولانا غانم صاحب دامت برکتہم بہت ہی عمدہ بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے میں بھی آپ لوگوں کی اس جلسے کا مجمع جوڑنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بزرگ و دوست و میرے نوچوانہ نو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بگر حکم کے درخت کا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ساری کائنات کا نظام صرف اللہ ہی چلاتا ہے یہ ہوائیں یہ سورج کی شعائیں چاند کی چمک اور موجوں کی روانی سب کچھ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے حکم فرماتا ہے وَإِلَىٰ قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُمْ جو چاہتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے میرے بزرگ و دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو کس کے لیے بنایا 
किसके लिए ये समंदर को बनाया ये सूरज किसके लिए बनाया ये सितारे किसके लिए बनाया ये चांद किसके लिए बनाया अगर इंसान गौर करेगा तो वो समझेगा कि नहीं मेरे रब ने इंसान के लिए पैदा किया जैसे कोई लड़का शादी होता है तो उसके बाप उसके घर का इंतजाम करते हैं उसके रिहाइश का इंतजाम करते हैं खाने पीने का इंतजाम करते हैं रहने सहने का इंतजाम करते हैं ठीक इसी तरह अल्लाह तबार का ताला ने दुनिया बनाया हमारे लिए सूरज को बनाया इंसान के लिए सितारों को बनाया इंसान के लिए समंदर को बनाया इंसान के लिए कुत्तों को बनाया इंसान के लिए जानवर को बनाया इंसान के लिए सब कुछ मेरे बंदे ये सब दे रही है पर तू किसके लिए है जब तेरे लिए सारी कायनात तू किसके लिए मन कान अली कान अल्लाह रहो ये कायनात सब तुम्हारी हुकूमत मानेगी चांद पर तुम्हारी हुकूमत होगी सूरज पर तुम्हारी हुकूमत होगी हवाओं में तुम्हारी हुकूमत होगी समंदर में तुम्हारी हुकूमत होगी आग पर तुम्हारी हुकूमत होगी कब मन कान अली कान अल्लाह रहो जब तुम अल्लाह के हो जाओगे दुनिया की एक छोटी सी मिसाल है कि जब बेटा बाप माँ की इज्जत करता है उनकी खिदमत करता है तो जायदाद का वारिस बनता है अगर बेटा बाप माँ को नहीं पूछता बीवी पर अमल बीवी के हुक्म पर अमल करता है बाप माँ का ख्याल नहीं करता ना उन्हें खाना देता ना उनकी खिदमत करता तो बाप माँ मजबूर होकर उस बेटे को सारी जायदाद दे देते हैं जो उसका खिदमत करता है तो अल्लाह ने एक दस्तूर एक निजाम रख दिया मन कान अली कान अल्लाह मेरे बंदे जब तुम मेरे हो जाओगे सूरज में तुम्हारी हुकूमत चांद में तुम्हारी हुकूमत जमीन में तुम्हारी हुकूमत आसमान में तुम्हारी हुकूमत पौधाओं में तुम्हारी हुकूमत समंदर में तुम्हारी हुकूमत कब मन कान अली कान अल्लाह जब तुम अल्लाह के हो जाओगे सारी कायनात तुम्हारी हो जाओगी क्या तो आपने नहीं देखा हमने नहीं देखा तारीख उठा कर देखे साहबा इक्राम ने समंदर पर हुकूमत कर समंदर के ऊपर चलकर दिखा दिए आप में इब्राहिम सलाम चालीस दिन रहे इब्राहिम ये आग मेरे इब्राहिम के लिए तो गुल गुलजार अंजा आग जो जलाने वाली है जल नहीं सकती इस्माइल पर छुरी चल रही है गर्दन कट नहीं पा रही है ए छुरी तेरे में क्या ताकत है शेर जो इंसान को देखते ही फाड़ देता है हरते समीन सफीना रजियाल्ला के सामने घुटना टेक देता है सवारी बनकर लेकर रास्ता बदला देता है शेर पर तुम्हारी हुकूमत है कब मन कान अली कान अल्लाह जब तुम अल्लाह के हो जाओगे सारी दुनिया में तुम्हारी हुकूमत होगी सारे ग्राम निहत्ते खाने को कुछ नहीं पीने को कुछ नहीं तीन सौ तेरा है अल्लाह ताला ने उन्हें मदद किया अल्लाह कहता है सारी ताकत उसके हाथ में है सारी कुदरत उसके हाथ में है इज्जत उसके हाथ में है जिल्लत उसके हाथ में है और तो इज्जुमन तशा और तो जिल्लुमन तशा बेदल जो चाहता है करता है लेकिन मेरे बंदो तुम मेरे बन जाओ दुनिया तुम्हारी हो जाएगी खेतिया सर सबज नहीं तेरी गजा के वास्ते खेतिया सर सबज नहीं तेरी गजा के वास्ते सब जगह तेरे लिए हैं तो खुदा के वास्ते सारी दुनिया मेरे बंदे तेरे लिए है पर तो खुदा के वास्ते खुदा के लिए मैंने अपने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है पेशानी अल्लाह बनाता है आप सुनते होंगे सारे जिस्म को फरिश्तों बनाते हैं चेहरे की बारी आती है अल्लाह कहता फरिश्तों रुको मैं अपने बंदे के चेहरे को बनाता हूँ जमीन को बनाना हुआ अल्लाह का कुन फयकुन हो गया हो जा आसमान को बनाना हुआ कुन फयकुन समंदर को बनाना हुआ कुन फयकुन लेकिन हजरत इंसान की बारी आती है अल्लाह कहता है मैं इस इंसान को अपने हाथों से बनाया कितनी मोहब्बत है अल्लाह की इस मखलूक पर इस इंसान पर इस इंसान पर सारी रहमतें निछावर सारी सारी नेमतें निछावर
جاوہ اللہ نے کہہ دیا اليوم اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام الدین میں نے اپنی نعمت کو رحمت کو دین کو مکمل تمہارے اوپر نشاور کر دیا میں نے غزر کا دوستو لیکن یہ انسان وہاں سے وعدہ کر کے آیا بھول گیا علیستو بی ربکم قالو بلا شہدنا ہم نے کہا تھا کہ کیا اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پالن ہر نہیں ہوں کیا میں تمہارا معبد نہیں ہوں کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں آپ ہمارے خالق ہیں آپ ہمارے مالک ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا بھول گئے پھر اس کا احسان دیکھئے ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ہزار نہیں چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ تم چھوڑی کے نیچے کٹ جاؤ آگ میں تم جلنا ہو تو جل جاؤ سوری پر چلنا ہو تو چل جاؤ سمندر میں چھلان لگانا ہو تو لگ جاؤ میرے بندوں کو لیکن تم جہنم سے مڑا کر جنت کی طرف لے آؤ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے میرے دوست و حضر کو اللہ کی کیا محبت ہے اللہ کی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبت کیا گیت جاتی گیت جاتی اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ربی عرینی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا کہ تم دیکھ نہیں سکتے مجھے موسیٰ تم دیکھ نہیں پھر بھی محبت میں اللہ مجھے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جب طور پہ موسیٰ نے عرینی کہا تم دیکھنا چاہتے ہو ستر ہزار فرشتوں کے آر میں سوئی کی نوک سے بھی ناکے سے بھی کب پتلے سوراک کے اندر سے میں ڈائریک تمہیں چہرے میں نہیں اپنا نور ڈالنا چاہتا ہو کوہے تو پر میں اپنی تجلی کو ڈالنا چاہتا ہو وہاں سے تم دیکھ لو مجھے جیسے کوہے تو پر اندر کی تجلی گیری موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے جب تور پہ موسیٰ نے ارن کہا تو غیب سے آئی فارم صدا بے ہوش بے ہوش نہ گونا اے موسیٰ ہم جلوہ دکھانے والے ہیں بے ہوش نہ گونا اے موسیٰ ہم جلوہ دکھانے والے اب محبت تجلی دیکھ چکے تھے آج یہ دنیا کی لیلہ کو دے کر انسان پاگل ہو جاتا ہے اور اس میں کیا امبانی نے پھر وان جی بی ٹو جی بی کا جو نیٹ دے دیا تو اور یہ پاگل ہو گئے ایک جھلک میں دیوان مجنوں کی طرح گھونتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک جھلک دیکھی تو اب وہ پاگل کی طرح ہو گئے اب ان کے اور اشتیاق اور مشتاق ہو گئے اللہ کے دیدار کے یا اللہ تو مجھے پھر دیدار کرا دے یا اللہ مجھے دیدار کرا دے یا اللہ میرے سے چاہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے تیرے دیدار کا اللہ نے کہا تھوڑا پہاڑ کے نیچے دیکھ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے دیکھے تو دو شخص کھڑے ہیں دو شخص وہ کھڑے ہو کر بس ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیدار کرا دے ربی آرینی ربی آرینی اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ کون ہیں یہ کون ہیں نے امت محمد یا آخر الزمان آخر نبی کے یہ امت میں سے ہیں ایک اٹھارہ سال کا ہے اور ایک اٹھاسی سال کا بڑھا ہے وہ اسی دن سے یہ کھڑے ہیں اشتیاق میں کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں موسیٰ یہی تک نہیں یہاں تک کہ جب حشر کا مربیندان مربا ہوگا قیامت پر 
تجربہ ہوگا حشر کے میدان میں سارے لوگ آ رہے ہوں گے سارے لوگ آ رہے ہوں گے سارے لوگ آ رہے ہوں گے تو میرے نبی آخر الزمان کی امتی کی ایک جماعت اٹھے گی وہ آ کر سیدھا عرش کے کمبے کو سکون کو پکڑ کر کہیں گی کہ اللہ تیرا دیدار ہم کرنا چاہتے ہیں اللہ کہیں گے فرشتوں انہیں لے کر جنجیروں میں زکر کو ستر دفعہ ان کو زنجیروں میں چل کر آ جائے گا وہ ستر دفعہ وہ زنجیروں کو توڑ کر میرے دیدار کے لیے عرش خرسی کے سکونوں کو پکڑ لیں گی اخیر میں میں پیار سے کہوں گا کہ میرے بندو میرے بندو یہاں دیدار نہیں ہوگا تمہارا دیدار وہاں پر جنت نہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح موسیٰ تم بھی آوگے دیدار کے لیے تم بھی آوگے لیکن اس وقت میرا میرا جلال ہوگا میں کہوں حج جاؤ موسیٰ یہاں سے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم جب تک میری میرا دیدار امت محمد یا یا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر لے میں کسی کو اپنا دیدار نہیں کرا سکتا یہ ہے امت کی محبت یہ ہے اس امت کی مراتی میرے دوست و بزرگو اللہ تبارد و تعالی نے بے پنہا اس امت سے محبت کیا انسانوں سے محبت کیا اللہ تعالی کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ وَبَحَاً فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَاً فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَاً فَأَتَرْنَ بِهِ نَقْعُ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَاً اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَمُودُ اے میرے بندو کیا تم گھوڑے کو نہیں دیکھتے دو چارہ کھاتا ہے دو مٹھی کا چارہ کھاتا ہے دو مٹھی کا چارہ کھاتا ہے لیکن مالک جب سرہ اڑتا ہے اسے کہتا ہے چل میدان جنگ کو وہ ہن ہن آتا نہیں جیسے ایڈی ماتا ہے وہ ریت میں دھول اڑاتا ہوا چلتا ہے اس کے ٹاپ جب پتھاں پر گرتے ہیں چنگاریاں پھیک کر دورتا ہے نہ وہ آگ کو دیکھتا ہے نہ وہ پانی کو دیکھتا ہے نہ وہ پہاڑ کو دیکھتا ہے نہ وہ ریت کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے تو میرے اپنے مالک کے حکم کو دیکھتا ہے میرا مالک نگام کدھر کھیشتا ہے ایر کدھر مارتا ہے وہ مجمع میں پھونس جاتا ہے دن تمام اپنے مالک کو لے کر ہاں اس میدان جنگ میں لڑتا رہتا ہے تیر کا زخم کھاتا ہے نیسے کا زخم کھاتا ہے کبھی مالک کو اپنی پیڑ سے اٹھا کر نہیں پھیکتا مالک شام میں واپس آتا ہے شام میں واپس آتا ہے اسے سو جاتا ہے کہ گھوڑا نہیں سوتا ویسے ہی کھڑے کھڑے سوتا ہے گھوڑا سبا جب مالک اڑتا ہے پھر لڑائی کے لیے کہتا ہے فوراں تیار وہ یہ نہیں کہتا میرا مالک تو کتنا بے رحم ہے دیکھتا نہیں میری باڈی میں زخم لگے ہیں تیر لگے ہیں نیسے لگے ہیں خون آ رہا ہے میرا بدن دن تمام تھک تھک کر چور چور ہو رہا ہے کچھ نہیں کہتا مالک جیسے سوار ہو کر ایڑھ مارتا ہے پھر وہ نکل جاتا ہے یہاں تک کہ بعض گھوڑے ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے مالک کی جان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو سینہ سبرد کر دیتے ہیں اور خود شہید مر جاتے ہیں یہ انسان اپنے رب کا نا بڑا نا شکرا ہے دو چارہ کھا کر دو روٹی کھا کر وہ بھی سڑا ہوا تمہارے ہاتھ ہوا پانی امانی کو پی کر وہ اتنی وفاداری کرتا ہے تم دو روٹی نہیں تین وقت میں نہ جانے کتنی روٹیاں توڑتے ہو پتہ نہیں کتنا کیا کھاتے ہو مرغی سے لے کر بڑے بڑے کھانے تم کھاتے ہو وہ اگر ایک وقت کی فرما برداری کے لیے ہم آنے ہی سکتے ہیں یہ ہے وفاداری یا ایوہ الناس ما قرآت بربک الكریم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَتْ کہ انسان تجھے کس چیز نے اپنے پیارے کریم رب سے آقا سے بھوکے میں ڈال رکھا ہے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ماں کے پیٹ میں تیری ماں جھاڑو ماتی تھی تیری ماں پڑوسن کو گالیاں دیتی تھی تیری ماں خراتے کی نیند اڑا رہی تھی تیری ماں گالیم گلوچ کرتی تھی لیکن میں تیری ماں کے پیٹ میں تجھے بنانے میں لگا ہوا تھا نہ میں اس کا گناہ کا اثر تیرے اس میں ڈالا 
अगर मैं चाहता उसकी गालों गुलूच की वजह से तेरी आंखों को फोड़ देता तेरे हाथों को लूला कर देता तेरे पाओ को और बिगाड़ देता नहीं मेरे बंदे फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ते अल्लाह तेरे बंदे के नन्हे नन्हे हाथ हो रहे हैं नन्नी नन्नी आंखें हो रही है सुख और सब खबर मिल रही है लेकिन मैं तुझे बनाने में बनाने में लगा हुआ तेरी मां को भी खबर नहीं मैं तेरे बनाने में लगा हुआ था हाँ आज दुनिया में देखेंगे कितनी होएंगे ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को कूड़े क्रिकेट में पड़े हुए नजर आएंगे अल्लाह कहता है कि मैं तेरी मां के दिल में मोहब्बत डालने वाली जात मैं हूं तेरे मां के थन में दूध देने वाली जात मैं हूं तेरे बाप के दिल में मोहब्बत देने वाली जात मैं हूं उसी मोहब्बत की खातिर धूप में जाकर सामने दिन तमाम अपना पसीना बहाकर काम करता है तेरे लिए ये मोहब्बत किसने डाली कुतिया के बच्चा मर जाए तो फेंक दो नाले पर वो कूद कर जाकर उस मरे हुए बच्चे को ले आई अल्लाह कहता है मैंने उसके दिल में ये मोहब्बत डाली और मोहब्बत का क्या सिला हमने दिया क्या सिला हमने दिया आज हर बाप चाहता है कि मेरे बेटे मेरे सामने रहे मेरे सामने रहे बाप कहते हैं बेटा मुझे तेरे पैसे की जरूरत नहीं अब बुढ़ापा आ गया मैं तुझे देखना चाहता हूं सऊदी के पैसे की कमाई की जरूरत नहीं आ जा मुझे चेहरा दिखा दे हम सूखी रोटी खाकर रह जाएंगे पर तू पास आ जा मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे में तुम्हारे सत्तर माँ बाप से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मेरा भी हक है कि तू पांच मरतबा दिन में मेरे घर आ जा पांच मरतबा दिन में मेरे घर आ जा जब वो एक मरतबा कहता है मैं सत्तर माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत सिर्फ पांच मरतबा अल्लाह ने क्या इनाम दिया हमें अभी आपने सुना पर दे तो उठा कर हतन कहा महबूब जरा अंदर उम्मत उम्मत के लिए कुछ हम तुमको इनाम देने वाले हैं उम्मत के लिए मैं इनाम दूंगा क्या है मेरे बुजुर्गो मेरे नौजवानों मेरे मुरब्बी और जरा सोचो आज अगर हमारे यहाँ कोई एम एल ए आ जाए आज अगर हमारे घर में कोई मंत्री आ जाए आज अगर हमारे घर में कोई सरपंच आ जाए और हमें फूल का हार या कोई गिफ्ट दे तोहफा दे हमें मजाल है कि उसके सामने उसके गिफ्ट को तोड़ कर रोड डाले हिम्मत नहीं है हिम्मत नहीं है हम लाज करेंगे चाहे हम उस पार्टी की तारीफ करें या न करें उसको प्यार से लेके रखेंगे आज अल्लाह ने हमें नमाज इनाम के तौर पर दिया है उसी की आंखों के सामने उसी के सामने हम रोम कर काजी हाट जाते हैं साले पुर चले जाते हैं है सलाह अल्लाह कहते हैं आओ नमाज की तरफ इसी में तुम्हारी कामयाबी है फला हम समझते नहीं मेरे दुकान में कामयाबी है बाजार में कामयाबी है याद रखो मुसलमानों एक अल्लाह का वसूल है कि अल्लाह ने पानी तुम्हें आम कर दिया है लेकिन तुम पानी की नाकदरी करोगे अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेगा आप हमेशा बुजुर्गो हो अपने घर में कहते हो दाना नीचे फेंकते हो अल्लाह तुमसे दाना छीन लेगा मेढक खाएंगे दाना छीन लेगा अल्लाह का उसूल है जिस चीज की अल्लाह ने आजादी दी है अगर तुम उसको आजादी से नहीं करोगे अल्लाह छीन लेगा छीन लिया तुमसे बाबरी मस्जिद को छीन लिया तुमसे सुबह के आजान यूपी को छीन लिया तुमसे तुम्हारे बहुत सारे हकों को छीन लिया तुमसे अल्लाह ने तुम्हारे तीन तलाक को कहते हैं कि हम जान दे देंगे जान दे देंगे हम शरीयत पर आंच नहीं आने देंगे झूठ बोलते हो धोखेबाज हो अल्लाह के सामने भोगी करते हो तुम ही ने इस्लाम को बदनाम किया तुम ही ने दीन को बदनाम किया दोस्तों मेरी बात कड़वी होगी याद रखो जितने मुसलमानों को मुसलमानों से इस्लाम और दीन को नुकसान पहुंचा है तारीख उठाकर देखो इतना इस्लाम और दीन को किसी और से नहीं पहुंचा बजान बन कराने वाले हम हैं अगर हम जुमे की तरह सुबह में नमाज पढ़ने जाते किसी की मजाल ये नहीं होती नहीं होती तो वो ये रिपोर्ट लिख कर नहीं देते कि जहां पर जब सुबह दो या तीन नमाज पढ़ने आ रहे हैं फिर ये लाउड स्पीकर बजा कर सबकी नींद खराब करने की जरूरत क्या तो हमने आसान बन की है अगर हम बाबरी मस्जिद को आजाद करते आबाद करते नमाज से भर 
دیتے آباد کرتے تو وہ کوئی تالا نہیں ڈالتا اللہ کی غضب ہے اللہ کی لانت ہے اللہ کی ناراضگی ہے کہ تم نے اس کے گھر کو آباد کرنے سے چھوڑ دیا یاد رکھو وہ زمانہ آنے والا ہے کہ آپ ترس جائیں گے نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے لیکن آپ کی طاقت نہیں ہوگی ابھی بہت ساروں کو سردے کے اللہ توفیق نہیں دیتا کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں آج وہ ترستے ہیں وہ بیماری ان کے سجدے کو مٹی میں سر رگڑنے کو چھین لی آج ایسی بیماری دے بھی اللہ ہماری جوانی کے سجدہ کہا جاتا ہے کہ جوانی کا سر ایک سجدہ بڑھاپے کے ستر سجدے سے افضل ہے لیکن آج وہ افضل بڑھاپے میں وہ ایک سجدہ بھی ہم سے رسول سمجھتے کہ جو چیز اللہ نے بالکل آزادی کر دی ہے فری کر دیا ہے مسجد کے دروازے ہماری یہ آزاد ہے کھلے ہوئے ہیں رات کے دو بجے آؤ تین بجے آؤ پڑھو اور نواز جاؤ لیکن ہم نہیں جائیں گے تو تالا ڈلوا دے گا ہاں اسی طرح اذان کو اگر ہم اسی طرح سے ناگدار گی ہم اذان سنیں گے بھائی کیسا مسلمان یہ ہو سکتا ہے مسجد کے بغل میں ہو اور اذان سن کر سائیکل یا گاڑی پر چلا جائے کہ مسلمان کی شان نہیں ہے تو میرے دوست و بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا ہم نے داری کی توہین کی تو آج نوکریوں پر ہماری داریوں پر پاوندی ہے اور ان لوگوں کو دیکھو جو پگڑی باندھتے ہیں سردار جی ان کے لئے کوئی پاوندی نہیں ہے وہ کڑا پین سکتے ہیں وہ چھوڑا رکھ سکتے ہیں وہ لمبی داری باندھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور وہ لمبے لمبے پگڑی باندھ کر وہ ٹیوٹی کر سکتے ہیں لیکن مسلمان اگر کرے گا اس پر پاوندی ہے اور اے سرکار کی نوکری تو چھوڑیے آپ پراغت نکری ہوتر پر جائیے تو آپ پر پاوندی داری پر لگ جاتی ہے کیونکہ ہم نے اسلام کی توہین کی ہم جب آزاد تھے ہم نے نہیں رکھے اب ہم پر پاوندی لگ گئی ہے تو میرے بزرگو میرے نوچاوانو اللہ ہم سے ناراض ہے ہم نے اس کے گھر کی توہین کی ہے ہم نے ازام کی توہین کی ہے ہم نے شریعت کی توہین کی ہے اب وہ دن نہیں آرہا دیر نہیں ہے کہ ہم جو بیٹیوں کے حقوق کو مار کے کھا جاتے ہیں بیٹیوں کا جو حق ہے اسلام نے مقاید کیا ہے اب ہم دہیز حرام کا چیز دے کر کہتے ہیں تو نہ حق ادا کر دیا ہم نے شادی میں یہ نہیں دیتے وہ نہیں دیتے پھر برابری کا حکومت ہم پر جبر نہ کر بیٹھے کہ بیٹی کا جتا بیٹنے کا ہوتے اب پھر کہو گئے یہ ہم اسلام کے دین پر تھوڑی سی تعویل کو ہم برداشت نہیں کریں گے تم تو ایسے ہی برداشت کر رہے تھے اب برداشت نہیں کرو گے کیا کرو گے یہ سب ہمارے کرتوت ما اصاب من مصیبت الا بیدن اللہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھ کی کمائی کی ہے یہ وَيَعْفُعَنْ كَثِيرٌ اللہ تو بہت سارے کو معاف کر دیتا ہے تو میرے بزرگ دوستو ساری کائنات اسی کے لیے ہم پورے ہم آزاد نہیں ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں اس کے رسول کے غلام ہیں ہم اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں ہم نے اپنے جسم کی طاقت کو اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئے پیسے کو ہم اپنی اقل کو ہم اپنی زبان کو ہم اپنی اکھوں کو ہم اپنے کام کو ہماری ساری قوتوں کو اللہ کے دھاپ میں بیچ دیا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بی ان لہم الجنت اللہ کہتا ہے میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے یہ آنکھ تیرے ارادے سے نہیں میرا حکم جہاں چلے گا وہی دیکھے گی یہ آنکھ غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتی یہ کام گانے نہیں سن سکتے یہ زبان جس زبان کے اللہ تبارت تعالی نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کی ہے میرے بزرگوں فرشتوں سے کہا کہ نہیں اس زبان سے میرا بندہ قرآن پڑے گا اس زبان سے الحمدللہ پڑے گا اس زبان سے اللہ اللہ پکارے گا میرے نبی پر دروب پڑے گا اس کو ناپاک مت کرو بلکہ ناف سے ایک شراخ نکالو نالی کے ذریعے سے ماں کے پیٹ کا گندہ رزق اس کے پیٹ میں ڈالو آج ہم بولنا سیکھے تو گالیوں سے ناپاک کر رہے ہیں شراب سے ناپاک کر رہے ہیں جو اپنے داریوں سے ناپاک کر رہے ہیں گندی گندی گالیوں سے ناپاک کر رہے ہیں ماں کو جھڑک کر ہم اس زبان کی بے حرمت نہیں کر رہے ہیں نوجوانوں کیا اس زبان کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا اليوم اتختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بیمیں کانو یکسیبون اللہ 
کہتا ہے زبان کو مور مار دوں گا مور مار دوں گا تمہارے ہاتھ بولیں گے تمہارے ران بولیں گے تم نے کیا کہا یہ زمین بولے گی اِذَا سُنزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ اِذِن تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَ یہ زمین کہہ رہی ہے یہ کہہ رہا ہے انسان یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا اس زمین کو یہ زمین ساری چیز نکال کر پھینکے گی خزانے کو نکال کر پھینکے گی اور ہمارے گناہوں کے یہ گواہی دیں گی دوست و بزرگ ہم آسات نہیں ہیں ہم آسات یہ دونوں طرف ہمارے کمپوٹر فٹ ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یہ سب جانتے ہیں یہ فٹا فٹ نیکی کا فریشتہ فٹا فٹ لکھتا ہے گناہ کا فریشتہ فٹا فٹ لکھتا ہے مگر قربان جائیے اس پروردگار پر وہ کہتا ہے کہ رکھ جاؤ شاید کہ یہ زہر کی نماز پڑھ لے گا شاید یہ اثر میں یہ قضاء پھرا لے گا شاید یہ تعویٰ کر لے گا زمین پکار کر کہتی ہے اللہ تو اجازت دے تو میں نگل لوں آسمان کہتا ہے اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ کر اس پر گر پڑوں ہوا کہتی ہے اللہ تیرا رزق کھاتا ہے تیرے ہوا سے سانس لیتا ہے تیری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے پھر بھی تیری نافرمانی کرتا ہے اجازت ہو تو ہمیں آگ اور لوٹ کی طرح اٹھا پڑھا کر مار دو اللہ کہتا ہے خاموش اگر تم نے انہیں پیدا کیا ہے تو مار ڈالو اگر میں نے پیدا کیا تو میں اپنے بندوں کی توبے کی انتظار میں ہوں میں اپنے بندوں کی توبے کی انتظار میں ہوں اللہ کہتا ہے کہ اب بھی ایمان والوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم پڑ جائے اتنی بات سن کر نرم پڑ جائے اللہ کہتے ہیں آؤ مسجد کو آؤ حضر میں آؤ زور جب پڑھو گے حضر سے زور کے تمام گناہ کو معاف کر دوں گا اثر پڑھو گے تو زور سے اثر کے تمام گناہ کو معاف کر دوں گا مغرب پڑھو گے تو اثر سے مغرب کے تمام گناہ کو معاف کر دوں گا عشاء پڑھو گے تو عشاء سے مغرب کے درمیان کے گناہ کو معاف کر دوں گا حضر پڑھو گے با جماعت تو رات تمام کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اللہ پر احسان نہیں کرنے جاتے ہیں بلکہ اللہ احسان کرتا ہے اس کی احسان پر ہے تو میرے بزرگوں کو اس کو ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا ہے جس مقصد سے ہم آئے ہیں اس مقصد پر ہم کو چلنا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے اسے منا رہا ہے بی بی کو منانے کے لیے نہ جانے کتنے ہم کپڑے کتنے اتنے اس کی سالگرہ میں دیتے ہیں اس کی اسمہ یہ دیتے ہیں تاکہ میری بی بی مان جائے اور بی بی کو دینا والا نہ مان مانے یا نہ مانے اولاد کی خوشی کے لیے نہ جانا ہم کتنا قربانی دے دیتے ہیں اب اللہ کی رضا کے لیے ہم کون سی قربانی دیتے ہیں ارے ہمارا ایمان کیا ہے دوست و بزرگو تو ایمان ہمیں ہمیں نماز ازان سور کر نماز پڑھانے کے لیے مزید نہ لے آئے وہ ایمان ہمیں جنت کیسے لے کر جائے گا وہ ایمان کیسے جنت لے کر جائے گا ایک وقت کے نماز پڑھنے کے لیے مزید لے آئے ہمت مردہ مدد خدا میرے نوچوانوں ہمت کرو یہی ہے تمہارا وقت کہ تم اللہ کی یاد میں تم سرشار ہو جاؤ اللہ تمہارے بڑھاپے کو نمازیوں سے سمار دے گا ایک نوچوان ہمت کیا کہ مجھے صبح کی نماز پڑھنی ہے ٹھیک تحجود کے وقت سے پہلے شیطان آ جاتا ہے اس کی گدی میں ہاتھ پھیرتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے کہتا ہے رات بڑی لگتی ہے سو جا سو جا لیکن پختہ ارادہ کیا تھا آزان ہوئی لحاق اٹھایا اور سیدھا کھڑا ہو گیا شیطان کو آیا غصہ کہ اچھا میں اتنا یہ کیا مانو نہیں وضو وضو کیا اور کپڑے پہنا بارش کا موسم تھا راستے میں گئے تھام سے گھنٹے میں گرا پور کیچڑ آیا گھر کو شیطان مزے لے رہا پھر اس نے غسل سے فاری ہو کر دوسرے کپڑے بدلے اور پھر مزید کو گئے پھر گرا راستے میں پھر آیا گھر پھر کپڑے چینج کیا بدلہ پھر گیا مزید جا رہا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ کوئی ایک آدمی چیمنی لیپ یا دیا روشنی لے کر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس بار مت گرنا آرام سے آنا آرام سے جاتا ہے مزید کے دروازے تک پہنچاتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے بھائی تم کیا نماز نہیں پڑھو گے تم کیا نماز نہیں پڑھو گے کچھ نہیں بولتا جائیے آپ پڑھئے اور جلدی آئیے میں تمہیں پار کرا دوں 
ارے بھائی تم انسان نہیں ہو کیا تم مسلمان نہیں ہو کیا اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان نہیں نہ پھر کون ہو نہ میں شیطان ہوں شیطان ارے شیطان اور نماز کی رہبری کر رہا ہے راستہ بتلا رہا ہے نہیں کرتا تو اب کیا کرتا نہیں کرتا تو اور کیا کرتا نہ کیوں ایک ایسی کے بات آئی نہ بات یہ ہے کہ میں تجھے سلا رہا تھا پیار سے تھپک کر سلا رہا تھا تو نے مجھے جھنجوڑا اور ازان سنتے ہی جب اٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری یہ ادا پیاری ہوئی پسند آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی اب مجھے بڑا لگا کہ میں تو اسے سلا نہ آ کر اس کو اس کے عاقبت کو خراب کرنا آیا تھا اور اس کی مغفرت ہو گئی پھر جب تو غسل کر کے تیار ہو کر مسجد کی طرف گیا تو راستے میں جو تو گیرا پوچھے تو گیرا نہیں بلکہ میں نے ٹانگے آڑا دی اور تو گر پڑا گر پڑا پھر غسل کرا میں سوچ رہا کہ تو دوبارہ مسجد نہیں آئے گا لیکن تو پھر جا کر وضو کر کے پھر جب آیا اللہ کو یہ ادا پیاری لگی اللہ نے تیرے والدین کی مغفرت کر دی پھر مجھے اور غصہ آیا پھر جب اسی گھڑے کے پاس آیا پھر میں ٹانگ اڑا دیا پھر تو گرا میں سوچا کہ اب کے بار یہ نہیں آئے گا لیکن پھر تو جب غسل کر کے آیا اللہ کو یہ ادا پیاری لگی اللہ نے تیرے خاندان کی مغفرت کر دی اب میں سوچا کہ اب کے بار اگر گراؤں گا تو اس کے پورے پریوار اس کے پورے خاندان اس کے بستے کی مغفرت نہ ہو جائے اسی میں بہتر ہے کہ اس کو راستہ دکھا کر مسجد پہنچا دو ہمت مردہ مدد خدا میرے نوجوانوں اللہ تعالیٰ ایک ایک ادا کو دیکھ کر معاف کرتا ہے ایک ایک ادا کو اسی لیے کسی کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اجازت نہیں ہے میرے نوجوانوں میرے بزرگوں آؤ مسجد کو آباد کرو اس سے پہلے کہ مسجد میں تالا نہ پڑ جائے آؤ ہم داڑیاں چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ ہم پر داڑی پر پابندی نہ لگ جائے آؤ ہم سر پر ٹوپی لگا کر سب کو سجا دیں تاج پہنا دیں سر کو اس سے پہلے کہ ہم پر ٹوپی لگنا نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے آؤ اپنے بہنوں کے حقوق کو ادا صحیح طور پر کریں اس سے پہلے کہ ہم پر بہنوں کے حقوق کو زبر کرتی دیا جائے اور آدھے کو آدھا کر دیا جائے اس ساری پابندی ہمارے گناہ کے اعمال ہیں ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں تو نہیں اگر اللہ کی اذان کے توہین کرو گے اللہ کے مسجد کی توہین کرو گے اللہ کے دی ہوئے شریعت کی توہین کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم چاہو گے بھی تمہیں نہیں دے گا چھین لے گا یہ تمہارے اختیارات کو چھین لے گا تمہارے اس آزادی کو چھین لے گا تمہاری اس ساری دولتوں کو نعمتوں کو لئن شکر تم لعزیز انکم ولئن کفر تم ان نعدابی لشدید اگر تم شکر گزار بنو گے میری فرمہ بتاری کرو گے میں اور اضافہ کروں گا اور اضافہ کروں گا ولئن کفر تم ان نعدابی لشدید اگر تم نے نہ شکری کی نہ گردانی کی یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے بڑا سخت ہے میرے نوجوان اور میرے بزرگ آؤ مسجد کو آباد کرو مسجد کو آباد کرو اللہ کے پیارے بن جاؤ نماز کی پابندی کرو ہاں شریعت متحرہ پر چلنے کی کوشش کرو چھوٹی چھوٹی سنت کو دل و جان سے لگاؤ ورنہ ہم ترس جائیں گے داری رکھنے کے لیے ہم کو اجازت نہیں ہوگی ہم ترس جائیں گے مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے ہم کو اجازت نہیں ملے گی ہم قرآن کو بعض جگہ آپ نے سنا ہوگا علماء لکھتے ہیں بعض ملکوں میں کہ قبرستان میں جا کر قبر کھودنے کے بہانے وہاں بچوں کو قبر کے اندر کھودے ہوئے گڑھے میں جا کر قرآن سکھایا کر کر ان کو قرآن کتاب کو قرآن کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے بعض علاقوں پر داری رکھنے کی اجازت نہیں ہے ایسے ایسے قاری ملیں گے کہ اللہ اکبر ایک قرآن پڑھنے والے او قاری ان کی ایسی آواز ایسی قرآن کے حافظ ہے لیکن داری نہیں ہے مجبور ہے تو اللہ کی نعمتوں کو کی قدر داری ہم کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دل و جان سے گھر میں استعمال کریں اس گھر میں سب سے پہلے لاغو سب سے پہلے اپنے اقریب اقاری پر دن پر ہم پر ہے ہم پر ذمہ داری ہے ان کو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی سنتوں کے پابندی کروائیں اللہ کے رسول کو راضی کرے اللہ خود راضی ہوگا میرے دوست و بزرگو نہ کو تھا کام آئے گا نہ بنگلہ کام آئے گا نہ سونا کام آئے گا نہ پیسہ کام آئے گا نہ کوٹھا کام آئے گا نہ سونا کام آئے گا قیامت میں محمد 
کا وسیلہ کام آئے گا قیامت میں محمد کا وسیلہ کام آئے گا خدا نبی کے نام سے قلب جگر پر نور کر لے سب نبی اندھیری قبر میں آقا کا جلوہ کام آئے گا اندھیری قبر میں آقا کا جلوہ کام آئے گا میرے بزرگ کو میرے نوچوانو ابھی بڑے بڑے علماء اکرام آپ حضرات کے سامنے آنے والے ہیں آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ سب مل کر بغور ان کے بیانات کو سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں میں تھوڑی دیر کے لئے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا تھا پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا میں اپنے موضوع پر بات کروں گا وما علی نے کرنا